हे एवरी वन वेलकम टू माई YouTube चैनल बेसिक टेक जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में सीख सकते हो इन अ प्रीटी इजी वे तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ दैट इज सेंसर्स तो हम हमारे आसपास बहुत सारे सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा सेल फोन कार्स बट हम में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो सेंसर्स हैं उनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा कि कोई भी सेंसर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है एंड किसी भी सेंसर का जो है वो परफॉर्मेंस कौन से कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर आप समझदार है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो सेंसर्स का आप अपने सेंसरी ऑर्गन से रिलेट कर सकते हो तो कंसिडर करते हैं हम हमारे आइज़ का एग्जाम्पल तो अगर आप किसी डार्क प्लेस में खड़े हो तो आपके आइज़ को ईजिली समझ आ जाता है कि इस प्लेस की जो लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है एंड अगर आप किसी ब्राइट प्लेस में या फिर सनलाइट में खड़े हो तो आपके आइज को इजीली समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस की जो लाइट इंटेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है तो ये लाइट इंटेंसिटी जो पैरामीटर है उसको आपके आइज जो है वो काफ़ी अच्छे से सेंस कर पाते हैं एंड इसी तरीके से जो दूसरे पैरामीटर्स है जैसे कि टेम्परेचर एंड किसी चीज़ का टेस्ट तो ये चीज़ें भी हमारे दूसरे सेंसरी ऑर्गन जैसे कि स्किन टंग सेंस कर पाते हैं तो बेसिकली हमारे सेंसरी ऑर्गन की तरह ही कोई भी सेंसर भी किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को ये मेजर करता है एंड उस पर्टिकुलर पैरामीटर के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंसर्स की जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में रेगुलरली यूज करते हैं तो कंसीडर करते हैं हम हमारे सेलफोन का एग्जाम्पल तो हमारे सेलफोन में कई सारे सेंसर्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर लाइट सेंसर मैग्नेटोमीटर एक्सेलरोमीटर जायरोस्कोप मोशन सेंसर एंड और भी कई सारे सेंसर्स होते हैं आजकल के सेलफोन्स में तो अब हम समझते हैं इनमें से कुछ सेंसर्स के फंक्शंस को तो अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो आपके सेलफोन का एंड और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करता है एंड इसका यूज तब होता है जब आप अपने सेलफोन को बात करने के लिए अपने ईयर के पास लेके जाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस टाइम पर आपका जो सेलफोन का डिस्प्ले वो ऑफ हो जाता है तो ये काम जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही करता है आपके सेलफोन में एक लाइट सेंसर भी होता है ये लाइट सेंसर जो है वो सराउंडिंग के लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप अपने सेलफोन को बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट वाले एरिया में यूज करते हो जैसे कि सनलाइट वगैरह में तो आपके जो स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और अगर आप अपने सेलफोन को किसी डार्क एरिया में यूज कर रहे हो तो आपके जो स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है तो ये चीज़ पॉसिबल है लाइट सेंसर के वजह से क्योंकि लाइट सेंसर जो है वो सराउंडिंग के लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसर को फीडबैक देता है एंड प्रोसेसर उसी हिसाब से आपके जो स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल है उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहता है सेलफोन में एक एक्सेलरोमीटर भी होता है तो एक्सेलरोमीटर बेसिकली आपके सेलफोन की ओरिएटेशन क्या है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है तो जैसे ही आप अपने सेलफोन को टिल्ट करते हो तो आपका जो डिस्प्ले है वो लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके लिए बेसिकली ये एक्सेलरोमीटर ही रिस्पॉन्सिबल है सेलफोन में एक मैग्नेटोमीटर भी होता है तो मैग्नेटोमीटर बेसिकली एक कंपस का काम करता है तो जब आप अपने गूगल मैप जैसे एप्लीकेशन यूज करते हो जहाँ पर आपको नेविगेट करना पड़ता है तो वहाँ पर इस मैग्नेटोमीटर का यूज़ होता है सेलफोन में एक जायरोस्कोप भी होता है जो बेसिकली एंगल वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है क्योंकि आपने कुछ ऐसे मोबाइल गेम्स वगैरह देखे होंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती है तो वैसे एप्लीकेशंस के लिए जायरोस्कोप यूज़ होता है और कुछ नए लेटेस्ट सेलफोन्स में एक मोशन सेंसर्स भी होता है तो मोशन सेंसर्स बेसिकली आपके जो हैंड मूवमेंट्स वगैरह ट्रैक करने के लिए यूज़ होते हैं तो पर्टिकुलर हैंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर चीज़ें परफॉर्म होती है बेसिकली ये कुछ सेंसर्स थे जिनको आपने अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया होगा बट जो सेंसर्स का यूज़ है वो सिर्फ सेलफोन्स एंड कार्स में लिमिटेड नहीं है जो सेंसर्स है वो इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज़ किए जाते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कहीं पे वेट मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कहीं पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स मेजर करने के लिए जो सेंसर्स है उनका इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है बट इनका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही है जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेंसर जो है वो किसी पैरामीटर को मेजर करता है एंड उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट करता है एंड ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर्स में फीड कि
बट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर में फीड किया जाता है उसको माइक्रो कंट्रोलर में फीड करने से पहले उसके साथ कुछ प्रोसेस किया जाता है जैसे कि आ, कहीं कहीं पे उस सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई किया जाता है क्योंकि अगर जो आपका सिग्नल है उसकी वैल्यू अगर माइक्रो वोल्ट्स मिली वोल्ट्स में है तो उसको कुछ रेडिएबल रेंज में लेके आया जाता है पहले एंड फिर जो है वो उसे माइक्रो कंट्रोलर में फीड किया जाता है तो किसी भी सेंसर का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है एक्यूरेसी तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एक्यूरेसी बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका जो सेंसर है वो कितना एक्यूरेटली किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर कर सकता है सेकेंड फैक्टर इज रिजोल्यूशन तो रिजोल्यूशन बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका जो सेंसर है वो मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का जैसे अगर हम किसी टेम्परेचर सेंसर का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो उसका रिजोल्यूशन ये होगा कि वो कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेजर कर सकता है जैसे अगर वो पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है या फिर पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है वो जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है वो उसका रिजोल्यूशन होगा थर्ड फैक्टर इज रेंज तो रेंज बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका जो सेंसर है वो मिनिमम वैल्यू कितना सेंस कर सकता है एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना सेंस कर सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर फोर्थ फैक्टर इज इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस तो हर एक सेंसर का जो परफॉर्मेंस होता है वो कुछ किसी ना किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है जैसे किसी सेंसर का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या फिर किसी का ह्यूमिडिटी के साथ होता है तो वो फ्लक्चुएशन कितना है अगर वो ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली सेंसर का अच्छा नहीं है एंड अगर वो फ्लक्चुएशन कम है तो सेंसर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो ऐसे ये फैक्टर भी डिसाइड करता है सेंसर का परफॉर्मेंस सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंसर्स तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू कमेंट आउट योर सजेशन एंड फीडबैक एंड बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको कूल टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट मिलते रहें